എക്സാം സ്പാർക്കിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ഓഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം വിവിധ വിഷയങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി ദിവസേന പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ചോദ്യശേഖരങ്ങൾക്കും സ്കൂൾ പാഠപുസ്തകം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പാഠഭാഗങ്ങൾക്കുമായി എക്സാം സ്പാർക്കിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റോ ഫേസ്ബുക്ക് പേജോ ടെലഗ്രാം ചാനലോ സന്ദർശിക്കുക ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ നോട്ട്സ് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാകുന്നതാണ് വെബ്സൈറ്റ് അഡ്രസ്സും ടെലഗ്രാം ചാനൽ ലിങ്കും ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് അഡ്രസ്സും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടാതെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതിനായി ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എക്സാം സ്പാർക്കിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പാഠഭാഗം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളായി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് വന്ന പത്താം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഭൗതികശാസ്ത്ര പുസ്തകത്തിലെ കാഴ്ചയും വർണ്ണങ്ങളുടെ ലോകവും എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ കേട്ടുവെന്നും അത് പഠിച്ചുവെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു ഇല്ല എങ്കിൽ അത് പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ ക്ലാസ് കേട്ട് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുമായി ഇതിന് ബന്ധമുള്ളതിനാൽ കൃത്യമായി മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻസ് ഒന്ന് കണ്ണിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കണ്ണിൻ്റെ വിവിധ ന്യൂനതകളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ കണ്ണിൻ്റെ ഈ ന്യൂനതകൾ പരിഹരിക്കാൻ എന്തെല്ലാം ചെയ്യാമെന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു പിന്നീട് നമ്മൾ പോയത് നേത്രദാനത്തിലേക്കാണ് പിന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്ത പ്രധാന കാര്യമായിരുന്നു ഡിസ്പേർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകീർണനം അതിൽ മഴവിലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ന്യൂട്ടൻ്റെ വർണ്ണപ്പം വരവും അതുപോലെ തന്നെ വേഗത്തിൽ ചുഴറ്റുന്ന ഒരു തീപന്തവും ഒക്കെ വൃത്താകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും ഡിസ്പേർഷൻ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നോക്കുന്നത് പ്രകാശത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു പ്രതിഭാസമാണ് പ്രകാശത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതിഭാസമാണ് വിസരണം പ്രകാശത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രധാന പ്രതിഭാസമാണ് വിസരണം വിസരണത്തിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷാണ് സ്കാറ്ററിങ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് പഠിക്കുന്നത് മെയിനായിട്ടും ആരെക്കുറിച്ചാണ് സ്കാറ്ററിങ് ഓഫ് ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശത്തിൻ്റെ വിസരണം എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ അനുബന്ധ കാര്യങ്ങളുമാണ് നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ ഭൂമിയുടെ പ്രത്യേകത ഭൂമിക്ക് വ്യക്തമായ ഒരു അന്തരീക്ഷമുണ്ട് ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിരവധി വാതകങ്ങളുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ജലബാഷ്പം ധാരാളമുണ്ട് ഈ ജലബാഷ്പം ഉള്ളതിനാലാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ആരുണ്ടാകുന്നത് മഴവില്ലുണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ധാരാളം പൊടിപടലകൾ കാണപ്പെടുന്നു കൂടാതെ ജലബാഷ്പമുണ്ട് വിവിധ വാതകങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞവയിലെല്ലാം കടന്നു വേണം ഭൂമിയിലേക്ക് ആരെത്തിച്ചേരാൻ നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിലേക്ക് ആരെത്താൻ സൂര്യപ്രകാശം എത്തിച്ചേരാൻ അപ്പോൾ സൂര്യപ്രകാശത്തിലുള്ള പ്രകാശം അതായത് ദൃശ്യപ്രകാശം നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ കടന്നു വരുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ജലകണികകളിലും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള എല്ലാ സൂക്ഷ്മ കണികളിലും തട്ടി ചിതറുന്നു ഈ തട്ടി ചിതറുന്നത് ക്രമരഹിതമായിട്ടായിരിക്കും അതായത് ഒരു പ്രത്യേക ക്രമത്തിലല്ല എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ തട്ടി ചിതറ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ തട്ടി ചിതറുന്നത് ക്രമരഹിതമായിട്ടാണ് ആ ക്രമരഹിതമായി സംഭവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗികമായിട്ടുണ്ടാകുന്നതെന്ന് പറയാം കാരണം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഈ പ്രകാശം തട്ടി ചിതറി തിരിച്ചു പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാതാവുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ വ്യക്തമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ജലകണികകളും മറ്റു സൂക്ഷ്മ കണികകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ സൂക്ഷ്മ കണികളിലല്ലെങ്കിൽ വാതകങ്ങളിലൊക്കെ തട്ടി പ്രകാശത്തിനുണ്ടാകുന്ന ഭാഗികവും ക്രമരഹിതവുമായിട്ടുള്ള ഈ ചിന്നിച്ചിതറലിനെ പറയുന്ന പേരാണ് വിസരണം അപ്പം എന്താണ് വിസരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്രമരഹിതവും അതുപോലെ ഭാഗികവുമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ദിശാവ്യതിയാനമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ചിന്നിച്ചിതറിപ്പോകുന്ന പ്രക്രിയ എന്നൊക്കെ പറയാം പ്രതിഫലനം ഒന്നും പറയാം എങ്കിൽ ആ പ്രക്രിയ പറയുന്ന പേരാണ് വിസരണം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്പേർഷൻ പഠിച്ചിരുന്നു പ്രകീർണനം എന്താണ് പ്രകീർണനം പ്രകാശം അതിൻ്റെ ഘടകവർണ്ണങ്ങളായി ഏത് പ്രകാശം സമന്വിത പ്രകാശം അതിൻ്റെ ഘടകവർണ്ണങ്ങളായി വേർതിരിഞ്ഞു പോകുന്ന പ്രക്രിയ കീറിപ്പോകുന്ന പ്രക്രിയ പറയുന്ന പേരായിരുന്നു പ്രകീർണനം അങ്ങനെയാണ് ദൃശ്യപ്രകാശത്തിൽ നമുക്ക് എത്ര വർണ്ണങ്ങൾ കിട്ടിയത് ഏഴ് വർണ്ണങ്ങൾ ലഭിച്ചത് വിബ്ജിയോ എന്ന ക്രമത്തിൽ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള കണികകളിൽ തട്ടിയതിന് ശേഷം പ്രകാശം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഭാഗികവും ക്രമരഹിതവുമായി പ്രതിഫലിക്കുന്നു അല്ല എങ്കി
റായ്ലി പ്രഭു ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആകാശനീലുമയെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആരാണ് ആകാശനീലുമ വിശദീകരിച്ചത് റായ്ലി പ്രഭു റായ്ലി പ്രഭു വിശദീകരിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് ആകാശത്തിന് വിസരണം ഉണ്ടാകാൻ ആകാശത്ത് നീൽ നീലനിറം ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം ആരാണ് വിസരണമാണ് അപ്പൊ വിസരണമാണ് ആകാശനീലുമയ്ക്ക് കാരണം സ്കാറ്ററിംഗ് ആണ് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് കടലിന്റെ നീലനിറം കടലിനും നീലനിറമാണ് കടലിന്റെ നീലനിറം വിശദീകരിച്ച ആളാണ് കടലിന്റെ നീലനിറം ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം വിസരണമാണ് എന്ന് വിശദീകരിച്ച ആളാണ് സി വി രാമൻ അപ്പൊ ചന്ദ്രശേഖര വെങ്കട്ടരാമൻ എന്ന ഇന്ത്യൻ സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് കടലിന്റെ നീലുമയെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഓർത്തിരിക്കണം സി വി രാമൻ വിശദീകരിച്ചത് കടലിന്റെ നീലിമ കാരണം എന്താണ് വിസരണം ലോഡ് റായ്ലി വിശദീകരിച്ചത് ആകാശ നീലിമ കാരണം എന്താണ് വിസരണം അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നീലനിറത്തിൽ കാണപ്പെടാൻ കാരണം വിസരണമാണ് ഏതൊക്കെ ആകാശ നീലുമയും അതുപോലെ തന്നെ കടലിന്റെ നീലുമയും ഇനി സൂര്യപ്രകാശത്തിലെ ഘടകവർണ്ണങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ദൃശ്യപ്രകാശത്തിലെ ഘടകവർണ്ണങ്ങൾ എത്രയാണ് ഏഴ് പേരാണ് വയലറ്റ് ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ യെല്ലോ ഓറഞ്ച് ആൻഡ് റെഡ് ഇവർക്കെല്ലാം ഒരുപോലെയാണോ വിസരണം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് നോക്കാനായി നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഒരു പരീക്ഷണം പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട രാസവസ്തുക്കളാണ് ഒന്ന് സോഡിയം തയോ സൾഫേറ്റ് ഒന്നാമത്തത് സോഡിയം തയോ സൾഫേറ്റ് അത് ഹൈപ്പോ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടും അപ്പൊ ആദ്യം എടുത്തത് സോഡിയം തയോ സൾഫേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പോ രണ്ടാമത് അതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന സാധനമാണ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് അപ്പൊ രണ്ടു പേരെ എടുക്കുന്നു ഒന്ന് സോഡിയം തയോ സൾഫേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പോയും രണ്ടാമത്തെ ആളാണ് ആര് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ടു പേരെ ആരെയൊക്കെ സോഡിയം തയോ സൾഫേറ്റിനെയും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിനെയും കൂടി ഒരു ബീക്കറിൽ എടുത്ത വെള്ളത്തിൽ ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഒരു ബീക്കറിൽ എടുത്ത വെള്ളത്തിൽ കലക്കുന്നു എന്നിട്ട് ആ ബീക്കറിൽ കൂടി ഞാൻ ടോർച്ച് അടിക്കുന്നു അപ്പോൾ ടോർച്ചിൻ്റെ പ്രകാശരശ്മികൾ ഈ പറഞ്ഞ സോഡിയം തോയോ സൾഫേറ്റും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും അടങ്ങിയ ലായനിയിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്നു എന്നിട്ട് ആ മറു മറുവശത്ത് ഞാനൊരു സ്ക്രീൻ വെച്ച് ആ സ്ക്രീനിൽ വീഴുന്ന നിറങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കുന്നു ഇതാണ് ഞാൻ അവിടെ ചെയ്യുന്ന പരീക്ഷണം ഇവിടെ ഞാൻ നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ അവിടെ വ്യത്യസ്ത വർണ്ണങ്ങൾ ആ സ്ക്രീനിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് മാത്രവുമല്ല ഓരോ തവണ ഉണ്ടാകുന്ന ഇതിലെ വിസരണത്തിൻ്റെ നിരക്കും വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു ഓരോ കളർ ഓരോ സമയത്ത് ദൃശ്യമാകുന്നതായിട്ട് കാണാനും സാധിക്കും അതിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം സോഡിയം തയോ സൾഫേറ്റും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അതിൽ കൊളോയിഡൽ സൾഫർ എന്ന കണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഏതാണ് കൊളോയിഡൽ സൾഫർ അതായത് അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള പൊടിപടലങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ജലബാഷ്പത്തെ പോലെയുള്ള കണങ്ങൾ എവിടെ ഉണ്ടായി അതിന് സിമിലറായ കണങ്ങൾ എവിടെ ഉണ്ടായി ബീക്കറിൽ ഉണ്ടായി ആ കണങ്ങൾ ഏതാണ് കൊളോയിഡൽ സൾഫർ ആണ് ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടത് ഈ കൊളോയിഡൽ സൾഫർ കണങ്ങളിൽ പോയി പ്രകാശം തട്ടുന്നു ആരുടെ പ്രകാശം അന്തരീക്ഷത്തിൽ കൂടി ആയിരുന്നെങ്കിൽ സൂര്യപ്രകാശം അല്ലെങ്കിൽ ദൃശ്യപ്രകാശം ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത് ആരെയാണ് ടോർച്ചിലെ പ്രകാശമാണ് ടോർച്ചിലെ പ്രകാശം പോയി തട്ടുന്നത് കൊണ്ടാണ് തട്ടി ഏതിൽ തട്ടി കൊളോഡൽ സൾഫർ അതിൽ അവക്ഷിപ്തത്തിൽ തട്ടിയിട്ടാണ് എന്തിന് വിധേയമാകുന്നത് വിസരണത്തിന് വിധേയമായി തൊട്ടപ്പുറത്തെ സ്ക്രീനിൽ നമ്മൾ വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങളെ ദർശിക്കുന്നത് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം സൂര്യപ്രകാശത്തിലെ തരംഗദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ നിറങ്ങൾ ഏതൊക്കെ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദൃശ്യപ്രകാശത്തിൽ തരംഗദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞവർ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് വയലറ്റ് കടുനീല അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിഗോ പിന്നെ ബ്ലൂ അല്ലെങ്കിൽ നീല അപ്പൊ മൂന്ന് പേര് വയലറ്റ് കടുനീല നീല എന്നീ വർണ്ണങ്ങൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അന്തരീക്ഷത്തിലെ കണികകളിൽ തട്ടി കൂടുതൽ വിസരണം ഉണ്ടാവും എന്തുകൊണ്ട് അവയ്ക്ക് കൂടുതൽ വിസരണം ഉണ്ടായി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തരംഗദൈർഘ്യം ഈ പറഞ്ഞവൾക്ക് കുറവാണ് ആർക്കൊക്കെ വയലറ്റ് ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് തരംഗദൈർഘ്യം കൂടിയ റീജിയൻ ആണ് റെഡിൻ്റെത് നമുക്കറിയാം ദൃശ്യപ്രകാശത്തിന് നാനൂറ് നാനോമീറ്റർ മുതൽ എഴുന്നൂറ് നാനോമീറ്റർ വരെയാണ് തരംഗദൈർഘ്യം അതിൽ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്ത് നാനൂറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളാണ് ആര് വയലറ്റ് ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ തുടങ്ങിയ ആൾക്കാർ അത് കഴിഞ്ഞ് അറുന്നൂറിന് ശേഷം നിൽക്കുന്ന അറുന്നൂറ് മുതൽ എഴുന്നൂറ് വരെയുള്ള റീജിയനിൽ നിൽക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ആളാണ് ചുവപ്പ് അപ്പൊ ചുവപ്പിന് തരംഗദൈർഘ്യം വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ തരംഗദൈർഘ്യം കൂടിയ ചുവപ്പിന് തടസ്സങ്ങളെയൊക്കെ മറികടന്നുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് വിസരണമൊക്കെ കുറെയൊക്കെ ഒഴിവാക്കി ചിന്നിച്ചിതറലൊക്കെ ഒഴിവാക്കി അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ കൂടുതൽ ദൂരം
അപ്പോൾ തരംഗദൈർഘ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ കൃത്യമായിട്ട് ആരെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി വിസരണത്തിൻ്റെ നിരക്കിനെ ഇതേപോലെ വിസരണത്തിൻ്റെ നിരക്കിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട അതിനെ ബാധിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാന ഫാക്ടറാണ് കണങ്ങളുടെ വലുപ്പം അതായത് അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ജലകണികകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ തന്മാത്രകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ സൂക്ഷ്മ കണികകളുടെ വലുപ്പം കൂടിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ ചിന്നിച്ചിതറിലും കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ ഓർക്കുക കണികകളുടെ വലുപ്പം കൂടും തോറും വിസരണവും കൂടുന്നു കണികകളുടെ വലുപ്പം കുറയും തോറും വിസരണവും കുറയുന്നു അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പരീക്ഷണത്തിൽ വെറുതെ ഒരു ബീക്കറിലെ ജലത്തിൽ കൂടിയായിരുന്നു ടോർച്ച് അടിച്ചതെങ്കിൽ ജലകണികകൾ ചെറുതായതിനാൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വിസരണത്തിൻ്റെ നിറ നിരക്ക് കുറവായിരിക്കും എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് ഞാൻ അതിലേക്ക് എന്ത് കലക്കി സോഡിയം തയോസൾഫേറ്റിനോടൊപ്പം ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് കലക്കിയപ്പോൾ സൾഫറിൻ്റെ ക്ലോയിഡൽ ആവശ്യത്വം ഉണ്ടായി അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ കണികകൾ ജലകണികകൾക്കാൾ വലുതാണ് ആയതിനാൽ അവിടെ ഉണ്ടായ വിസരണത്തിൻ്റെ നിരക്കും എങ്ങനെയായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ആരെ ആശ്രയിക്കുന്നത് വിസരണത്തെ ഏതെല്ലാം ഒന്ന് തരംഗദൈർഘ്യം രണ്ടാമത്തത് കണികകളുടെ വലുപ്പം തരംഗദൈർഘ്യം കൂടും തോറും വിസരണത്തിൻ്റെ നിരക്ക് കുറയുന്നു എന്നാൽ കണികകളുടെ വലുപ്പം കൂടും തോറും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വിസരണത്തിൻ്റെ നിരക്കും കൂടുന്നു നമ്മൾ ഉദയാസ്തമയ സൂര്യൻ്റെ നിറം കണ്ടുള്ളതാണ് ഉദയം സമയത്തും അസ്തമയ സമയത്തും സൂര്യൻ നിൽക്കുന്ന എവിടെയാണ് ചക്രവാളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹൊറൈസണിലാണ് അപ്പോൾ ഈ ചക്രവാളത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സൂര്യന് നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് അതിൻ്റെ പ്രകാശം എത്തണമെങ്കിൽ സൂര്യൻ്റെ പ്രകാശം എത്തണമെങ്കിൽ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ കൂടുതൽ ദൂരം സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വരും എപ്പോഴൊക്കെ അതിരാവിലെയും പിന്നെ എപ്പോഴാണ് വൈകുന്നേരവും അപ്പോൾ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവുമാണ് സൂര്യപ്രകാശത്തിന് ഒരു നിരീക്ഷകൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ കൂടുതൽ ദൂരം സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് കാരണം ആ രണ്ട് സമയത്ത് സൂര്യൻ എവിടെയായതിനാൽ ചക്രവാളത്തിലായതിനാൽ എന്നാൽ ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ ദൂരം സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ദൃശ്യപ്രകാശത്തിലെ ഉണ്ട അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യപ്രകാശത്തിലുള്ള തരംഗദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ വർണ്ണങ്ങളായ ആരൊക്കെ വയലറ്റ് ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ എന്നിവ നല്ല രീതിയിൽ വിസർണത്തിന് വിധേയമാകുന്നു എന്തുകൊണ്ട് അവയുടെ തരംഗദൈർഘ്യം കുറവാണ് എന്നാൽ തരംഗദൈർഘ്യം കൂടിയ നിറങ്ങളായ ഏത് റെഡ് അതുപോലെ ഓറഞ്ച് യെല്ലോ ആ റീജിയനിലുള്ളവർക്ക് എന്ത് കുറവായിരിക്കും തരംഗദൈർഘ്യം കൂടിയതിനാൽ എന്ത് കുറവാണ് വിസരണം കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ അവരാണ് കൂടുതൽ ദൂരം അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് നമ്മളുടെ അടുത്ത് എത്തുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഉദയ സൂര്യൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ അസ്തമ സൂര്യൻ്റെയും എന്ത് അസ്തമന സൂര്യൻ്റെയും നിറം എന്തായി കാണപ്പെടുന്നത് ചുവപ്പായി കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഓർക്കുക ഉദയാസ്തമയ സമയങ്ങളിൽ സൂര്യൻ്റെ നിറം ചുവപ്പായി കാണപ്പെടാനുള്ള കാരണം ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് ഉത്തരം വിസരണമാണ് കാരണം ഈ രണ്ട് സമയങ്ങളിലും സൂര്യൻ നിൽക്കുന്നത് ചക്രവാളത്തിലാണ് എങ്കിൽ ചക്രവാള സീമയിൽ നിൽക്കുന്ന സൂര്യപ്രകാശ സൂര്യയിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശത്തിന് ഒരു നിരീക്ഷകൻ്റെ അടുത്തെത്താൻ കൂടുതൽ ദൂരം സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വരുന്നു ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ ദൂരം സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ തരംഗദൈർഘ്യം കൂടിയ വർണ്ണങ്ങളായ തരംഗദൈർഘ്യം കൂടിയ വർണ്ണങ്ങളായ ആരൊക്കെ ചുവപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ യെല്ലോ ഓറഞ്ച് തുടങ്ങിയ ആൾക്കാർക്ക് വിസരണത്തിൻ്റെ നിരക്ക് കുറവായതിനാൽ സഞ്ചരിച്ച് കൃത്യമായി നിരീക്ഷണ കണ്ണിലെത്താൻ സാധിക്കുന്നു എന്നാൽ തരംഗദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ നിറങ്ങളായ വയലറ്റ് ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ എന്നിവയ്ക്ക് വിസരണം നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ അവ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇല്ലാതാകുന്നു നമ്മുടെ കണ്ണിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് ആര് മാത്രമായിരിക്കും ചുവപ്പായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഉദയ ഉദയാസ്തമയ സൂര്യൻ്റെ നിറം എന്തായി കാണപ്പെടുന്നത് ചുവപ്പായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ഇതേ ഒരു റീസൺ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ വാഹനങ്ങളുടെയൊക്കെ ടെയിൽ ലാമ്പുകളിൽ സിഗ്നൽ ലാമ്പുകൾക്കൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നിറം എന്താണ് ചുവപ്പാണ് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ ലൈറ്റ്സിലും അവിടെ വാഹനം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഏതുകൊണ്ടാണ് ചുവപ്പ് കൊണ്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ വാഹനങ്ങളുടെ ടെയിൽ ലാമ്പിന് അതുപോലെ സിഗ്നൽ ലാമ്പുകൾ സിഗ്നൽ ലാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ട്രാഫിക് ലൈറ്റ് സിഗ്നൽസ് അവിടെയൊക്കെ ചുവപ്പ് നിറം നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വളരെ വിദൂരത്ത് നിന്ന് നോക്കുന്ന ഒരു ആൾക്ക് പോലും എന്തിനെ കാണാൻ സാധിക്കും ചുവപ്പ് നിറത്തെ എന്തുകൊണ്ട് ചുവപ്പിന് എന്ത് കൂടുതലാണ് തരംഗദൈർഘ്യം കൂടുതലാണ് അതായത് മഞ്ഞുള്ള സമയത്ത് പോലും അല്ലെങ്കിൽ ഏകദേശം മൂടലുള്ള സമയത്ത് പോലും അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒരുപാട് കണികകളുള്ള സമയത്ത് പോലും കൃത്യമായി സഞ്ചരിച്ച് നമ്മളുടെ കണ്ണിലേക്ക് എത്താൻ ആർക്ക് സാധിക്കുന്നു ചുവപ്പിന് കാരണം ചുവപ്പിന് എന്ത് കൂടുതലാണ് തരംഗദൈർഘ്യം കൂടുതലാണ് ആയതിനാൽ
അവിടെ വിസരണം ഉണ്ടാവും കാരണം ഇതിലെ കണികകൾ അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ളതിനാൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാകുന്നു പ്രകാശത്തിന് വിസരണം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നിട്ട് ആ കണികകൾ അത് ഒത്തിരി വലിയ കണികകളല്ല എന്നാലും കണികൾക്ക് അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുണ്ട് ആ കണികകൾ പ്രകാശിതമായിട്ട് എന്നിട്ട് ഈ കടന്നു പോകുന്ന പ്രകാശപാത കൃത്യമായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഈ പ്രതിഭാസത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് ടിൻഡൽ പ്രഭാവം അപ്പോൾ ടിൻഡൽ പ്രഭാവം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തിലൊക്കെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൊളോയിഡിലും സസ്പെൻഷനിലും അതിൽ കൂടി എന്ത് കടന്നു പോകണം പ്രകാശം കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഈ കൊളോയിഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സസ്പെൻഷനുകളുടെ കണികകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും പ്രകാശിക്കുന്നതായി കാണാം എന്ത് കടന്നു പോകുമ്പോൾ പ്രകാശം എന്നിട്ട് ആ പ്രകാശം കടന്നു പോകുന്ന പാത കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ടിൻഡൽ പ്രഭാവം നമ്മൾ ഈ ടിൻഡൽ പ്രഭാവം നേരത്തെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഈ മഞ്ഞുള്ള സമയത്തൊക്കെ പ്രഭാതത്തിലെ കാഴ്ചകൾ അതായത് ഒരു സീനറി ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് കുറെ മരങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ സൂര്യപ്രകാശം ഇങ്ങനെ കടന്നു വരുന്നു മൂടൽമഞ്ഞുണ്ട് ആ സമയത്ത് കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ് റൂമുകളിലൊക്കെ അല്ല നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ ഊട്ടയ്ക്കകത്തൂടെ ഒരു ഹോളിൽ കൂടെ പ്രകാശം കടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് ആ പ്രകാശത്തിനകത്തിലെ കണികകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പൊടിപടലങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിലെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എന്തിനു ഉദാഹരണമാണ് ടിൻഡൽ പ്രഭാവമാണ് അപ്പോൾ ഈ ടിൻഡൽ പ്രഭാവം ഒന്നുകൂടി തെളിയിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് അതായത് കണികകളുടെ വലുപ്പം കൂടും തോറും പ്രകാശത്തിൻ്റെ വിസരണവും എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൂടുന്നു കാരണം ലായനിയെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ ഒരു ലായനി എടുക്കുന്നു ലായനി അല്ലെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻ എടുക്കുന്നു ആ ലായനി അല്ലെങ്കിൽ സൊല്യൂഷനെ വെച്ച് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എടുത്ത കൊളോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ സസ്പെൻഷൻ്റെ കണികൾ കുറച്ചുകൂടി വലുതാണ് ആ കണികകളുടെ വലുപ്പം കൂടിയതിനാലാണ് ഇതിലെ പ്രകാശപാത കൃത്യമായി കാണുവാനും അതിലെ കണികകൾ പ്രകാശമാനമാകാനുമുള്ള കാരണം അപ്പോൾ കൊളോയിഡിലും അതുപോലെ തന്നെ സസ്പെൻഷനിലും ഉണ്ടാകുന്ന ഈ പ്രകാശപാതയെ ദൃശ്യമാക്കുന്ന പ്രക്രിയ പറയുന്ന പേരാണ് ടിൻഡൽ പ്രഭാവം അപ്പം അതുകൂടി ഈ കൂട്ടത്തിൽ പഠിച്ചു വച്ചേക്കുക ഇനി ഇങ്ങനെ പ്രകാശത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സുകളിലെല്ലാം ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്രകാശം ഈ അടുത്തതായി വന്നൊരു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മലിനീകരണമാണ് പ്രകാശ മലിനീകരണം എന്താണ് പ്രകാശ മലിനീകരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അമിതമായ അളവിലും വിവേചനരഹിതമായ രീതിയിലുമുള്ള പ്രകാശത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം നമ്മളിപ്പോൾ നിരന്തരം കാണുന്നതാണ് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റുകളുടെ ഉപയോഗങ്ങൾ ഒരുപാട് കൂടിക്കൂടി വരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് വീടുകളിൽ ലൈറ്റുകളുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൂടി വരുന്നു അതെല്ലാം രാത്രി മുഴുവൻ പ്രകാശമാനമാകുന്നു ഇതൊരുപാട് ദോഷവും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രകാശ മലിനീകരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അമിതമായ അളവിലും വിവേചനരഹിതവുമായ രീതിയിലുള്ള പ്രകാശത്തിൻ്റെ ഉപയോഗമാണ് എന്ത് പറയുന്നത് പ്രകാശ മലിനീകരണം ഇതിനൊരുപാട് അനന്തരഫലങ്ങളുണ്ട് ആ അനന്തരഫലങ്ങളാണ് ഒന്ന് ജീവജാലങ്ങളുടെ സ്വാഭാവിക ജീവിതക്രമത്തിന് പ്ര പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും കാരണം ജീവജാലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും പ്രകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്നവയാണ് അവയ്ക്ക് കൃത്യമായി രാത്രിയോ പകലോ എന്നല്ല അവിടെ ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്കിനൊക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ ജീവിത ജീവജാലങ്ങളുടെ സ്വാഭാവിക ജീവിതക്രമത്തിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ആകാശക്കാഴ്ച മറയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് വാനനിരീക്ഷണം അസാധ്യമാവും അപ്പോൾ വാനനിരീക്ഷണം അസാധ്യമാവും വാനനിരീക്ഷണം നടത്തണമെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇരുട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അവിടെ പ്രകാശമാനിതമായാൽ ആകാശ നിരീക്ഷണം നടത്താൻ സാധ്യമല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഉയർന്ന ഫ്ലാറ്റുകളുടെ പ്രകാശം ദേശാടന പക്ഷികളുടെ വരെ ദിശ തെറ്റിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഉയർന്ന ഫ്ലാറ്റുകളിലൊക്കെ പ്രകാശം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ദേശാടന പക്ഷികളുടെയൊക്കെ ദിശ തെറ്റിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വാഹനങ്ങളുടെ ഹെഡ് ലാമ്പുകളിൽ നിന്നുള്ള ഹൈബിയും നമുക്ക് തന്നെ അറിയാവുന്നതാണ് രാത്രിയിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ത് ഈ വാഹനങ്ങളുടെ പ്രകാശം അപ്പോൾ വാഹനങ്ങളുടെ ഹെഡ് ലാമ്പുകളിൽ നിന്നുള്ള ഹൈബീമിൻ്റെ അമിത പ്രകാശം മറ്റുള്ളവരുടെ കാഴ്ചയ്ക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പോൾ കാഴ്ചയ്ക്ക് വരെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ആരെന്ന് പറയുന്നത് പ്രകാശ മലിനീകരണം അപ്പോൾ പ്രകാശ മലിനീകരണം തടയേണ്ടത് വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ് നമ്മൾ വിസരണം കൂടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്റർ തീർന്നിരിക്കുന്നു കാഴ്ചയും വർണ്ണങ്ങളുടെ ലോകവും എന്ന ചാപ്റ്ററിനെ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്താണ് പഠിച്ചത് ആദ്യത്തെ ഭാഗത്ത് കണ്ണും ആ കണ്ണിനോട് സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളും പിന്നെ അതിൻ്റെ വൈകല്യവും അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്ത് രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് പ്രകാശത്തിൻ്റെ എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് പ്രകീർണനത്തെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ മഴവിലിനെ കുറിച്ച്